ఓవర్ వెయిట్ తో బాధపడే వాళ్ళ సంగతి ఒక ఎత్తయితే చిక్కిపోయిన శరీరంతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళ సమస్య మరొక ఎత్తు స్థూలకాయం పెద్ద సమస్య అదేవిధంగా లావు కాలేక బక్కగా ఆత్మనూని సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు వారికి తెలియని విషయం ఒక్కటే తిన్నంత మాత్రాన లావు కారు తిండి మానేసినంత మాత్రాన సన్నం కారు స్థూలకాయం మీద ప్రపంచం దృష్టి ఉండటం వల్ల ప్రస్తుతం బరువు పెరగాలి అనుకునే వాటి సంఖ్య తగ్గింది నిజానికి బరువు తక్కువగా ఉండటం బక్కపలుచగా ఉండటం ఆరోగ్యం కాదు సరైన బరువు ఉండటమే ఆరోగ్యం వెయిట్ అనేది సరిగ్గా ఉండటం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఆ బరువు అనేది మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని సూచించే ఒక రకమైనటువంటి ఇండెక్స్ అన్నమాట బరువు తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మన శరీరం సరిగ్గా ఫామ్ కాలేదని అలాగే మన శరీరంలో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ సరిగ్గా లేవేమో అనేటువంటి అనుమానాలకు దారితీస్తుంది అలాగే శరీరం కనుక సరిగ్గా డెవలప్ కానట్లయితే మనకి ఆత్మన్యూన్యత కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధిక బరువు ఉన్న వారికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత తక్కువగా ఉంటుందో అలాగే ఈ అండర్ వెయిట్లో ఉన్న వారిలో కూడా ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీ వెయిట్ మరీ ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి అలాగే మరీ తక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి బరువు తక్కువగా ఉండడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం అండర్ వెయిట్ యూజువల్గా మాల్ నరిష్మెంట్ వల్ల వస్తుంది మాల్ నరిష్మెంట్ అంటే మనం ఆహారం తక్కువ తీసుకుంటున్నా టైం సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారా లేదా ఒకవేళ తీసుకున్నా అది మీ శరీరానికి సరిగ్గా అందుతుందా లేదా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం మన బాడీకి తగ్గట్టుగా సరైనటువంటి క్వాంటిటీలు లేకపోయినా ఒకవేళ మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం సరైన క్వాంటిటీలు ఉన్నా సరే అది గనక సరిగ్గా అబ్జర్వ్ కాకపోయినా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం సరైనటువంటి క్వాంటిటీలో ఉన్నా అబ్జర్వేషన్ కూడా సరిగ్గా ఉన్నా మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమెంటరీ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వచ్చేటువంటి సమస్య ఈ అండర్ వెయిట్ అలాగే ఇంకో రకంగా చూసుకున్నట్లయితే మన శరీరంలో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ లేడీస్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వటం సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు షుగర్ ఉన్న టీబీ లేదా జీర్ణకోస వ్యాధులు ఉన్న బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కనుక సరిగ్గా డయాగ్నోసిస్ కాకపోయినా సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించకపోయినా కూడా కనిపించేటువంటి ఒక లక్షణం మాత్రమే అంతేకాని అండర్ వెయిట్ అనేది అది ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇవి కొన్ని రకాలైనటువంటి కారణాలు అలా కాకుండా కొంతమందికి ఎనోరెక్జియా నర్వోజా అని ఒక సమస్య ఉంటుంది ఎనోరెక్జియా నర్వోజా అంటే అది ఒక సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం వాళ్ళు మేము చాలా లావుగా ఉన్నాం అనుకుంటుంటారు కానీ వాళ్ళు చాలా సన్నగా ఉంటారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఈ అండర్ వెయిట్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం డైజెషన్ సరిగ్గా లేకపోవటం టైంకి మీల్స్ తీసుకోకపోవటం తక్కువ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవటం వల్ల కొంతవరకు ఫ్యామిలీని బట్టి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ ఏజ్లో తక్కువ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు కొంతమంది దే ఆర్ హెల్దీ కాకపోతే వెయిట్ గెయిన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండటం దాని తగ్గట్టు సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం ముఖ్యంగా పిల్లలు చూస్తే కొంతమంది చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు సో ఆ యాక్టివిటీ తగ్గట్టు ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం వల్ల కూడా వెయిట్ అనేది పెరగటం ఉండదు ఈ అండర్ వెయిట్ కూడా మన దేశంలో చాలా వరకు వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఇప్పుడు టీనేజ్లో వచ్చేసరికి చాలామంది వాళ్ళ పర్సనాలిటీ గురించి బాయ్స్ అయితే మాకు మస్కులర్ బాడీ కావాలని అదే గర్ల్స్ అయితే సరైన పర్సనాలిటీ ఉండాలని అంటే ఫిగర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలని అనుకుంటుంటారు ముఖ్యంగా వీళ్ళు పోషకాహార లోపం వల్ల వెయిట్ తక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళకి కొంతవరకు ఆహార పలవాట్లు మార్చి హెల్దీ డైట్ యాడ్ చేయటం ద్వారా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఐడిల్ వెయిట్ తీసుకురావడానికి ఈ హెల్దీ డైట్ అనేది చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది అంతేగాని బరువు పెరగాలనుకుని ఏది పెడితే అవి టైం కాకోకుండా ఎట్లంటే అట్లా తినటం ఇంకొంతమంది అయితే ఈ వెయిట్ గెయిన్ కోసం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వాడటం లేకపోతే టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయటం సప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేయటం చేస్తుంటారు వీటి వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు దానివల్ల వాళ్ళ డైజెషన్ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి ఇంకా వాళ్ళ హెల్త్ కూడా పాడయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది చాలామంది చెప్తుంటారు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం కోసం ఈ మెడిసిన్ వాడండి ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడండి అని ముందు మన శరీరానికి అవి సరిపడే ప్రోడక్ట్సా కాదా అని మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ సజెషన్స్ లేకుండా ఎలా పెడితే అలా యూజ్ చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడమే కాకుండా ఒక్కోసారి ప్రాణాల మీద కూడా తెచ్చుకుని ఉంటారు కాబట్టి లావు తగ్గటానికి ఎన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలో బరువు పెరగడానికి కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కూడా టెంపరీ సొల్యూషన్నే ఇస్తాయి 
ఎప్పుడైతే మనం పర్మనెంట్ చేంజ్ ఇన్ అవర్ డైట్లో కానీ మన ఆహారంలో మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఎప్పుడైతే ఇంక్లూడ్ చేస్తామో దాని ద్వారా వచ్చే వెయిట్ అనేది హెల్దీ వెయిట్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది సో అందువల్ల మనం ఎప్పుడూ ఈ టెంపరీ వెయిట్ గెయిన్ గురించి మనం వర్రీ అవ్వకూడదు మన ఆహారంలో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మన యాక్టివిటీకి మనం తీసుకునే ఆహారం బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అన్నది మనం గమనించుకోవాలి ఈ అండర్ వెయిట్లో ఉన్నవారు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో డైట్ తీసుకోలేరు కాబట్టి తక్కువ క్వాంటిటీలో అయినా ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కువగా వీళ్ళు చాలా వరకు ఎన్రాక్స్ కండిషన్లో ఉంటారు ఎన్రాక్స్ కండిషన్ అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఫుడ్ని వీళ్ళు డైజెషన్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండదు ఎక్కువగా చాలామంది అమ్మాయిలు వెయిట్ తగ్గడం కోసం జీరో సైజ్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం అని సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం వల్ల వాళ్ళల్లో ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ అండర్ న్యూట్రిషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి అందువల్ల మనం ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏంటంటే బిఎంఐ ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి బిఎంఐ కనుక మనం ఎయిటీన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే వీఆర్ ఇన్ అండర్ వెయిట్ కేటగిరీ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో మినిమం ఏ అమ్మాయి అయినా ముఖ్యంగా టీనేజ్ అమ్మాయి అయితే మినిమం ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టీనేజ్ అమ్మాయిలు కనుక ఫిఫ్టీ కేజీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే సపోజ్ థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఆర్ ఫార్టీ కేజీస్ ఉన్నవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి బరువు పెరగాలని ఏది పెడితే అది తినకూడదు ఏమి తినాలో ఏమి తినకూడదో ఎంత తినాలో ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ప్రణాళిక ప్రకారం ఆహారం తీసుకోకపోతే వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడతాయి వీళ్ళు ముఖ్యంగా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అలాగని జంక్ ఫుడ్స్ తినకూడదు జంక్ ఫుడ్ లాంటివి బరువు పెరగడానికి దోహదపడినా కూడా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది బరువు పెరగాలన్న ఆశతో వీళ్ళు ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ల మీద మోజు పెంచుకోకూడదు వీటిల్లో అధిక శాతం సోడియం తక్కువ శాతం విటమిన్స్ మినరల్స్ ఉంటాయి ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి అవి అవాయిడ్ చేసి ఫ్రూట్స్ ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నట్స్ లాంటివి తీసుకోవాలి అదేవిధంగా బాడీకి ఫ్యాట్స్ కూడా అవసరం అవుతుంది మన ఆహారంలో ముఖ్యంగా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అంటే బటర్ చీజ్ నెయ్యి ఇలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్స్ కొంచెం మోతాదులో వాడవచ్చు ఆహారంలో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇవి రుచికరంగానే కాదు ఇవి తక్షణ శక్తిని కూడా అందిస్తాయి అన్ని పోషక పదార్థాలు ఉన్న ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం కూడా అవసరం అవుతుంది సన్నగా ఉన్నాం కదా వ్యాయామం అవసరం లేదనుకుంటే అది కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల కూడా బరువు పెరగడానికి దోహదపడుతుంది ముఖ్యంగా స్త్రీల కండరాల నిర్మాణం వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి వారు బరువు పెరగాలంటే వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేస్తూ వ్యాయామాలు చేయాలి సరైన ఫిట్నెస్ని ఇచ్చే నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలి బరువు పెరిగేందుకు వ్యాయామాలు అవసరమే కానీ వీటి కోసం తక్కువ సమయం కేటాయించాలి అదేవిధంగా ఎక్కువ టెన్షన్ పడకూడదు టెన్షన్ పట్టడం వల్ల కూడా కొందరిలో వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇంకా తగ్గిపోతాం సన్నగా అయిపోతాం అని కొందరు అనుకుంటుంటారు ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల ఇంకా మన జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి వీట్ మోర్ డైజెషన్ సరిగ్గా అవ్వకపోవటం వల్ల కూడా చాలామంది తినలేరు సో అందువల్ల మార్నింగ్ కంపల్సరీ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దానివల్ల బాగా ఆకలి వేయటం ఆహారం తీసుకున్నది కూడా బాగా అరగటానికి ఆకలి పెరగటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుండాలి నెయ్యితో తయారు చేసిన ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి హోమ్మేడ్ ఫుడ్స్ లాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఎక్కువగా ఇండైజేషన్ అవి రాకుండా ఉంటుంది మార్నింగ్ కంపల్సరీ ఫ్రూట్స్ యాపిల్ బనానా ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని దాంతోపాటు ఎగ్ మాంసం చేపలు బీన్స్ లాంటివి యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అవి బరువు పెరగడానికి ఎంతగానో తోడ్పడతాయి ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి వీళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎక్కువ తినలేరు కాబట్టి ఎవ్రీ టూ త్రీ అవర్స్కి తినాలి ఇలా ఎక్కువసార్లు తినడం వల్ల క్యాలరీస్ స్థాయి పెరుగుతుంది వీటితో పాటు టూ ఆర్ త్రీ బనానాస్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అరటి పండ్లు లాంటివి బరువు పెరగడానికి ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ ఎలాంటి వాటిలకైనా డైజెషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ప్లస్ అవి ఎక్కువ టైం మన శరీరంలో ఉండవు పండ్లు తినటం ఇష్టపడిన వాళ్ళు కనీసం జ్యూస్ రూపంలో అయినా సరే తీసుకోవాలి అదే వీళ్ళు ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ అంటే లైక్ పూరి వడ లేకపోతే ఎక్కువ డీప్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే వాళ్ళ డే అంతా కూడా తినలేరు సో దాంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటేక్ తగ్గిపోతుంది సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి క్వాంటిటీ కాదు కదా మనకు కావాల్సింది క్వాలిటీ ఫుడ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ లాంటివి ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి
దే విల్ మెయింటైన్ అవుతుంది మళ్ళీ లంచ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు కొంతవరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ గల ఆహారం ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అంటే కంపేరిటివ్ విత్ ఏ నార్మల్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మజిల్ లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రోటీన్ అంటే ఎగ్ దాల్స్ లాంటివి తర్వాత రైస్ క్వాలిటీ కొంతవరకు ఎక్కువ ఉండటం వెజిటబుల్స్లో కంపల్సరీ రూట్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి రూట్ వెజిటబుల్స్ అంటే ఆలు చావ దుంపలు క్యారెట్స్ బీట్రూట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళ ఆహారంలో డైలీ ఏదో ఒక వెరైటీ ఉండేలా చూసుకుంటే వాళ్ళ జనరల్ హెల్త్కి అండ్ ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ వచ్చి వీక్నెస్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది వీళ్ళు ప్రోటీన్స్ కనుక తీసుకొని కార్బోహైడ్రేట్స్ని పెంచకుండా ఉంటే కనుక వాళ్ళ మజిల్స్ బిల్డ్కి ఉపయోగపడకుండా ఎనర్జీకి యూజ్ అవుతుంది అందువల్ల వాళ్ళు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని తీసుకోవాలి లంచ్ కూడా హెల్దీ ఫ్రూట్స్ కొంతవరకు ఈ రూట్ వెజిటబుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ప్రతి మీల్స్లో ఫ్రూట్స్ కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఈవినింగ్ టైంలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం చాలా వరకు మంచిది ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్లో మనకి మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ లైక్ ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ నట్స్ వాళ్ళు స్నాక్స్ రూపంలో తీసుకోవాలి వీటితో పాటు ఈవినింగ్ టైం కూడా మిల్క్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా పల్లీలు బెల్లంతో చేసినవి పుట్నాలు సున్నుండలు డాల్స్తో తయారు చేసినటువంటివి అనగా హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ వీటిలో ప్రోటీన్స్ క్యాలరీస్ సంపాడలో ఉంటాయి అందువల్ల ఇవి తీసుకోవటం వల్ల వీళ్ళకి మజిల్స్ బిల్డప్ అవటమే కాకుండా వాళ్ళకి స్టామినా కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నైట్ డిన్నర్ వచ్చేసరికి నార్మల్ డిన్నర్ తీసుకోవచ్చు రైస్ కానీ రోటీ కానీ సమ్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ పడుకునే ముందు బనానా వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోవాలి దీనివల్ల బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవుతుంది అండ్ యాక్టివ్గా ఉండటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అప్పటి వరకు వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న వీక్నెస్ నీరసం ద్వారా వచ్చే నెగిటివ్ థాట్స్ అంటే ఇంకా ఇట్లనే ఉంటామేమో ఇంకా పెరగమేమో అని ఆలోచించడం ఇంకా వీళ్ళకి జబ్బులు కూడా త్వరగా రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే బాడీలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ లేకపోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వీక్గా ఉండటం వాళ్ళకి ఒకవేళ ఫీవర్ వచ్చినా రికవరీ స్లో ఉండటం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సో అందువల్ల దే హ్యావ్ టు గెట్ ది ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఎప్పుడైతే అందుతుందో అప్పుడు వాళ్ళ స్టామినా లెవెల్స్ పెరగటం ఎనర్జీ పెరిగి ఆటోమేటిక్గా యాక్టివ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఫ్యాట్ సెల్స్ కూడా యాక్టివ్ అయ్యి స్లోగా వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇలా గనక వాళ్ళు డైట్ ఫాలో అయితే మంత్కి టూ టు త్రీ కేజీస్ వరకు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా టైంకి తినటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం రోజుకి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవటం అవసరం ఆహారం వ్యాయామం విశ్రాంతి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటేనే ఆరోగ్యం